Morning friends, our next concept is a reflection of a line. Suppose uh, one line is an incident ray and uh, it falls into the another ray. So that goes into the in reflection wave. So we have to find out the equation uh, of the reflected ray and other things also. So that depends ki kis tarah se usne information de rakhi hai. To uske according us pe kaam karna hota hai. Is mein particular kuch uh, books mein uska uh, bana rakhe hai. Unhone formulas jo ki lagbag useless hai. Uski jarurat nahi hoti hai. Aap directly usko work out karke usko nikal sakte hai. To hum basic concept dekh lete hai ki is mein kya kya chijo ki uh, utility rati hai. Dekhe, agar incident ray hai. This is one ray and suppose one line is incidented here. So this line is let's say L1 equals to 0 or second line pe girti hai L2 equals to 0. Or ye wale jo line hai, this will be the reflected ray. Theek hai? So we know that this is the reflected ray. Ray or straight line ek hi hai. It is going into the particular one sided. So that's why it is known as the ray. But the वो इक्वेशन तो स्ट्रेट लाइन की ही होगी ठीक है ना तो ये लाइन है और उसके अकॉर्डिंग आएगी इस पर्टिकुलर सेकंड लाइन पे वो इंसिडेंट होगी राइट एंड इट विल एक्ट लाइक अ मिरर ये मिरर की तरह काम करेगा राइट एंड इट विल बी रिफ्लेक्टेड सो वी रिक्वायर द इक्वेशन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन चाहिए होती है या और कुछ चाहिए होता है सपोज इफ दीस आर द टू पॉइंट्स यहां इस पॉइंट पे जो इस पे इंसिडेंट होती है तो हो सकता है कि मिरर आपका इसके रेस्पेक्ट में यहां पे भी रखा हो इस तरफ भी मिरर हो सकता है सो मिरर uh, अगर इस तरह से है तो इसका रिफ्लेक्शन फिर इसके अराउंड इस तरह से जाएगा देखिए अगर मिरर इस तरफ है परपेंडिकुलर टू दिस सो व्हाट इज देयर दिस विल बी द रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे और इस तरफ रिफ्लेक्टेड रे बोथ आर सेम तो इक्वेशन वाइज दोनों में कोई फर्क नहीं आएगा दोनों को इक्वेशन एक ही लिखना है आपको ठीक है और देखिए एक और चीज की यूटिलिटी होती है कई बार हमें इसमें जिस चीज को जिस फीचर को यूज करना पड़ता है वो ये है कि हमें इमेज भी निकालनी पड़ती है आपको सपोज ये गिवन है दिस लाइन इज गिवन एंड सपोज दिस लाइन इज गिवन एंड दिस लाइन इज रिक्वायर्ड लेट सपोज दिस लाइन इज रिक्वायर्ड तो पॉइंट क्या होगा कि हम दोनों लाइन को यहां पर इंटरसेक्ट करा के ये पॉइंट फाइंड आउट करेंगे वी कैन फाइंड दिस फाइंड दिस पॉइंट यू कैन फाइंड आउट दिस पॉइंट दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे राइट right? लेकिन पॉइंट क्या है कि अगर मान लीजिए हमें रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन रिक्वायर्ड है तो यहां पे एक पॉइंट सपोज करेंगे यू हैव टू टेक वन पॉइंट या तो यहां पे एक पॉइंट लेंगे दैट पॉइंट शुड लाई ऑन टू द लाइन तो आप कुछ भी x जीरो प्लेस कर दीजिए तो उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मिल जाएगी सो यू समाइम्स यू हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन पॉइंट हियर और उसकी इमेज निकालनी पड़ेगी देखिए जब आप इसकी इमेज निकालते हैं तो आपके पास में एक पॉइंट ये होता है और एक पॉइंट ये होता है नाउ यू हैव द टू पॉइंट एंड यू कैन राइट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इस लाइन की इक्वेशन फिर उसमें लिख सकते हैं इजिली ठीक है ना तो देखिए हम इसके ये मेनली यही कि इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं और जो बुक्स में लिखे रहते हैं फॉर्मूले वो यूजलेस हैं उनका कोई जरूरत नहीं है कि आप उनको याद रखें उसमें L1, L2, L3 बना के उन्होंने कुछ रिजल्ट्स uh, तैयार किए हुए उनको याद रखना पड़ता है बट व्हेन द क्वेश्चन कम्स इन अनदर फॉर्म तो वो सारी हम चीज़ें जो याद की हुई हैं वो हमारे लिए गलत होती हैं बिकॉज क्वेश्चन जो दिया होता है वो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट दिया होता है उसको लर्निंग बेस्ड हम याद रखें तो इसी एक ही तरह के क्वेश्चन नहीं बनेगा कि एक लाइन है सेकंड लाइन है और थर्ड लाइन रिफ्लेक्शन लाइन है एंड द क्वेश्चन इज क्रिएटेड इन मेनी वेज सो बेसिक फंडा इज टू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट यही है जितनी बातें मैंने आपको यहाँ बताई ये अब देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका 